எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கருவாட்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு கடுகு புரிஞ்சதும் வெந்தயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் பூண்டு நீங்கள் நிறைய போடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு வெங்காயமும் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இந்த வெங்காயத்துக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயமும் சேர்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க கடைசியாக தான் நான் வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா கருவாடில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் நீங்கள் இப்பயே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப உப்பு கரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா குழம்பில் ஸோ அதனால் நான் கடைசியாக தான் வந்து நான் இன்றைக்கி குழம்பு செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா உப்பு எவ்வளோ தேவைப்படுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இன்றைக்கி சேர்க்க போகிறேன் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம் நம்ம மூடி போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிடும் பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி வந்து வஞ்சரம் கருவாடி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வித விதப்பான சுடு தண்ணியில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இதை வந்து நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து கருவாடு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் சீக்கிரம் வெந்துடும் உங்களுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வேகாதுங்க குழம்பில் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போட்டு எடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு மூடி வச்சு நீங்கள் எப்போவுமே தக்காளி வதக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை சேர்த்துக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் மூணு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துருக்கேன் அதை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் மிளகாய் தூள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து இதில் சேர்த்துக்கணும் நம்ம இன்றைக்கி நான் வந்து மொச்சக்கொட்டை இதில் சேர்க்க போகிறேன் மொச்சக்கொட்டை நான் வந்து வேக வச்ச தண்ணியை தான் இதில் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது மொச்சக்கொட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் நைட்டே ஊற வச்சு நான் குக்கரில் வந்து வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அந்த தண்ணியை கீழே கொட்டாமல் நீங்கள் குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா இதை கொதிக்க விட போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மொச்சக்கொட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம் இது வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்பப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர்ந்து விட்டுக்கோங்க புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணும் அது வரையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க குழம்பு இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து வஞ்சரம் கருவாடு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவாடு நீங்கள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கேஸ் வந்து நீங்கள் சிம்மில் வச்சுருங்க கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க கரெக்டாக ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் வரையும் சிம்லையே இது வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கருவாடு குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக வரும் 
இதே மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரையும் நம்ம சிம்லையே இதை வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் கருவாடு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கருவாடு குழம்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கருவாடு குழம்பு செஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கருவாடோட டேஸ்ட்டெல்லாம் இறங்கி ஜூஸ்லாம் இறங்கி குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க வீடே மணக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குழம்ப எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு உப்பு வந்து தேவைப்பட்டுச்சு நான் வந்து கடைசியாக உப்பு பார்த்துட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் கடைசியாக குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு போட்டு ஜென்டலாக கிளறி விடுங்க நம்மளோட கருவாடு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் வீடியோஸ் போட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அன்புடன் யாழிசை